மாணவ மனைவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஸ்வின் டுவெல்த்துடைய ஸ்கேன் காப்பி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அதில் நிறையா பேருக்கு டோட்டல் மிஸ்டேக் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த இஷ்யூவை நம்ம ஹைலைட் பண்ணோம் வீடியோட்டை கொண்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க அதை வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியப்படுத்தி எயிட்டி டீச்சர்ஸ் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறதா சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் ஸோ ஒரு வகையான ஒரு சொல்யூஷன் அந்த இஷ்யூவுக்கு கிடச்சிருச்சு ஆனால் இப்போ இன்னொரு ஒரு இஷ்யூ இப்போ பெருசாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மேக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஒன் பி கொஷின் இஷ்யூ அது என்ன ஃபார்ட்டி ஒன் பியில் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ டேஸாகவே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு கொஷினில் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே தான் இருக்காங்க ஏறத்தால ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்து இந்த ஒரு கொஷினில் சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஷினால் சென்டம் மிஸ் ஆகுது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கீ ஆன்சர் கீக்கும் புக்கில் இருக்கிற ஆன்சருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஒன் பி கொஷனில் இஷ்யூ இருக்கவங்க தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிகாஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் இதில் தேவைப்படுது இந்த இஷ்யூ நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு அதை நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபைன் இப்போது மேக்ஸோடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பரை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறேன் சரியா மே மந்தில் நடந்துச்சுல மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ப்ளஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் ஃபார்ட்டி ஒன் பி அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இதுக்கு வந்து டோட்டலாக அஞ்சு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கணும் சரியா ஒரு கொஷனுக்கு அஞ்சு மார்க் மொத்தமாக ஏழு கொஷின் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதில் ஃபார்ட்டி ஒன் கொஷனில் பி சாய்ஸ் ஆர் சாய்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் பி எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரூவ் தட் தி லோக்கல் மினிமம் வேல்யூஸ் ஃபார் தி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அட்டைன் அட் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய எது இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய லோக்கல் மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப அதோடைய வேல்யூஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று வருது அப்படிங்கிறத நீ ப்ரூவ் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இது வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின் தான் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட் வால்யூமில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி அறுபதாவது எக்ஸாம்பிள் செவன்த் லெசனில் அந்த எக்ஸாம்பிள் சம் தான் இது சரிங்களா என்ன பார்க்குறதுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் அது வந்து அங்கே ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ப்ரூவ்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்கா இங்கே அதே தான் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதில் லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லோக்கல் மினிமம் வேல்யூவும் லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூ ரெண்டையுமே கண்டுபிடிப்பா அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாக மினிமமும் மேக்சிமுமே கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க பப்ளிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துட்டு இதோடைய மினிமம் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவை போட்டு ஸோ எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு சம் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லா பாசிபிலிட்டிஸையும் எடுத்து சொல்லணும் இதில் பாருங்கள் டபுள் டெரிவேட்டிவ் போடுறப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஒன் ஆர் பாசிட்டிவ் பை தி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் The function f of x has local minimum, but at x is equal to zero, f double dash of zero is equal to zero. That is the second derivative test does not give any information about local extrema at x is equal to zero. Therefore, we need to go back to the first derivative test. The intervals of monoticity is tabulated in this table. That is why we have to do this. That is why we have to do this in the second derivative test. That is why we have to do this in the book. That is why we have to do this in the book. சரியா அது ஒரு சாம்பிளுக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பை த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேஸ் லோக்கல் மினிமம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ இஸ் மைனஸ் டூ அதாவது அட்டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிற லோக்கல் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறப்ப வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ இருக்கு சரியா அட் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஜீரோ த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் லோக்கல் மினிமம் மேக்சிமம் மேக்சிமம் நமக்கு தேவையில்லை கரெக்டாக மேக்சிமம் நமக்கு இந்த சம்ல கேட்கல ஸோ இந்த லைனை விட்டுறலாம் சரி அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் லோக்கல் மினிமம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கப்ப லோக்கல் மினிமம் வந்து ஒன்னாக இருக்கு எக்ஸ் வந்து மைனஸ்
ஆனால் புக்கில் நமக்கு எப்படி இருக்குது புக்கில் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டில் போட முடியாது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இதுதான் பல்வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது சென்டம் மிஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஏற்படுத்துது நம்ம கிட்ட பேசின ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் மனோஜ் குமார்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் பி கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு மார்க் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு ஒரு மார்க் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு போட்டிருக்காங்க சொல்லிட்டு இந்த இதெல்லாம் அனுப்பிச்சார் அனுப்பிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த சம கீழேயே எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் அவங்க ஒன் கம மைனஸ் ஒன் லோக்கல் மினிமம் ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க அதே தான் அங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் இப்படி ப்ரூவ் பண்ணால் ஒன்லி வேஸ் பை டூயிங் தி செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சம் தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணல அதை தான் எங்கள் புக்கில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க வி கே நாட் ஃபைன் லோக்கல் மினிமம் யூஸிங் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதே போல் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மேபி யூ கேன் ட்ரை ரீவேல்யூவேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இந்த இஷ்யூ நிறையா பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் சொன்னதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இட் இஸ் ஒர்த் ஆஃப் கிவிங் ஃபுல் மார்க்ஸ் டெஃபினெட்லி அதுக்கு வந்து நீங்கள் முழு மதிப்பெண்களையும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்போது ரீவேல்யூவேஷன் நீங்கள் போடுங்க ப்ரோ நான் சொன்னேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்படி ப்ரோ நான் வந்து ரீவேல்யூவேஷன் போட்டால் மார்க் வருங்கிற அந்த ஒரு ஷியூரிட்டி என்ன இருக்குது எனக்கு என்ன அஷ்யூரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு இப்போ வந்து மூணு டீச்சர்ஸ் தான் ஆல்ரெடி திருத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக அதில் ஒரு டீச்சர் கவர்மெண்ட் டீச்சர் தான் அவங்களுக்கு தெரியாதா இந்த இது வந்து கரெக்டாக தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஆன்சர் கீழே தான் தப்பாக இருக்குன்னு ஸோ எப்படி வந்து எனக்கு வந்து நான் ரீவேல்யூவேஷன் போட்டாலும் எப்படி எனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்குங்கிறதுக்கு என்ன ஷியூரிட்டி இருக்குது புதுசாக வரவங்களும் ஆன்சர் கீயை பார்த்து திருத்தினாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல் மார்க்ஸ் இதில் வாங்கிட்டாங்க பட் எனக்கு மட்டும் இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படி சொல்கிறாங்க இதே மாதிரியே நிறைய டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குது நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டில் நிறைய ஊரில் மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பிரச்சனையாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் மை எய்ம் இஸ் டு ஸ்டடி இன்ஜினியரிங் ப்ரோ இஃப் ஐ கோ ஒன்லி த்ரூ மெரிட் பேஸ்ட் மை பேரண்ட்ஸ் கேன் அஃபோர்ட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்களா அதர்வைஸ் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி ஆர்ட்ஸ் சரி கட் ஆஃப் என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்களா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சிஇஜி இல்லை எம்ஐடி போன்ற காலேஜஸில் சேர்ந்தால் தான் என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அங்கே தான் கம்மியாக இருக்கும் ப்ரைவேட் காலேஜ் போயிட்டிங்கன்னா அவங்க ஒன் லேக் ஒன்றரை லட்சம் கண்டிப்பாக ஃபீஸ் கேட்பாங்க வருஷத்துக்கு அப்போ இவர் வந்து என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் எனக்கு கிடச்சிதுன்னா கட் ஆஃப் எப்படி போகும் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்து நிற்கும் அப்போ வந்து டெஃபினெட்லி சிஇஜி எம்ஐடியில் ஒரு நல்ல கோர்ஸ் வந்து நிச்சயமாக கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் கரெக்டாக நாலு மார்க்குங்க சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்போ பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு அணிது இங்கே இழைக்கப்படுகிறது இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சென்டம் மிஸ் ஆகுது மேக்ஸில் இப்படி வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இஷ்யூஸ் இருக்குது இருங்க நான் இவரோட பேப்பர் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இவரோட பேப்பர் மனோஜ் ப்ரோவோட பேப்பர் வந்து பாருங்கள் இவரே எயிட்டி த்ரீ வாங்கியிருக்காரு எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதை ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு நைன்டி த்ரீன்னு வரும் கரெக்டாக ஏன்னா இது வந்து தியரி பேப்பர் நீங்கள் நைன்டிக்கு தான் எழுதுவீங்க ஸோ அது கூட பத்து மார்க் இன்டர்னல் பண்ணுறப்ப நமக்கு நைன்டி த்ரீ வருது ஆனால் இவர் ஆக்சுவலாக நைன்டி செவன் போட்டிருக்கணும் கரெக்டாக அந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பி இருங்க நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போது ஆ இது இதுதான் ஸோ ஒன் மார்க் தான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அவர் கரெக்டாக அந்த டேப்லர் புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே அந்த இதெல்லாம் போட்டு எல்லாமே கரெக்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ணியிருக்காரு உள்ளது என்னவோ அது உள்ள மாதிரி தான் கரெக்டாக போட்டு ஃபைனலி வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டார் கரெக்டாக கரெக்டாக எழுதியிருக்காரு சரிங்களா ஆனால் அப்படி இருந்தும் ஏன் வந்துட்டு இவருக்கு மார்க் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதா ஒரு கேள்வி வருது மற்ற கொஷின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொஷின்னால அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மார்க் நாலு மார்க் லாஸ் ஆகுது அப்போ நாலு மார்க் கிடச்சிதுன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு காலேஜில் அவருக்கு ஆசைப்படுற கோர்ஸை படிக்கல இல்லைனா ஆர்ட்ஸ் கோர்ஸ் படிக்கிறதால இந்த மாதிரி காரணங்களால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இன்ஜினியர்ஸ் டேலண்டடான இன்ஜினியர்ஸ் வந்து உருவாகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அவள நிலை ஏற்படுத்தக்கூடாது இல்லையா ஸோ கரெக்டாக வந்து அது எவாலுவேட் பண்ணும் இல்லையா அது நாட் ஒன்லி ஃபார் திஸ் பிரதர் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது பிரச்சனை இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அவங்க வந்து ஐநூறுரூபா திரும்ப
நான் ரீட்வீட் பண்ணுறேன் நான் அப்புறம் மீடியா பீப்புள் கூட இது பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு தான் அனுப்பணுங்கிறதுலாம் எதுவுமே இல்லை சரியா நமக்கு என்ன இஷ்யூ சால்வ் ஆனால் போதும் அதுதான் நம்மளோட வேலை கரெக்டாக ஸோ என்னோடய இமெயில் ஐடியும் நான் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் அனுப்புகிறேன் ஃபோன் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஒர்க் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் பண்ணுங்கள் பட் எடுக்கிறது டவுட் தான் மோஸ்ட்லி ஸோ ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு கால்ஸ் தான் எடுக்கிற மாதிரி வரும் மோஸ்ட்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெசேஜ் போடுறப்ப கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி ஒன் பி மேக்ஸ் இஷ்யூன்னு சொல்லி போடுங்க அப்போ தான் நான் நிறையா மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எஸ்பெஷலி அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த திங் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மேட்ரில் ஐநூறு ஏற்கனவே இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா இப்போ இப்போ ஒரு ஐநூற்றஞ்சு ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மேட்ரில் அவர் கேட்குற அந்த ஒரு கேள்வி தான் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு இப்போ நான் திரும்ப ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணாலும் எனக்கு இதில் மார்க் வருமா கரெக்டு தானேங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை ஹைலைட் பண்ணி அது கரெக்டான மார்க் கொடுக்க வைக்கணும் ஸோ அதுதான் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்ஸ் தேங்க்யூ